안녕하세요 아트미디 NDJ입니다 이번 영상에서 소개해드릴 제품은 ODG 맥스웰 ODG 맥스웰 엑스박스 헤드폰입니다 ODG에서 올해 상반기에 맥스웰이라는 게임용 헤드폰이 출시가 되었습니다 버전은 플레이스테이션용 그리고 엑스박스용 이렇게 두 가지 버전이 나왔습니다 가격은 솔직히 저렴한 헤드폰은 아니고 어느 정도 수준의 사운드를 원하는 게이머들이 보시는 가격대가 아닌가 싶습니다 그냥 맥스웰이 48만 4천원 그리고 맥스웰 엑스박스 버전이 53만 2천원입니다 절대 저렴한 가격대는 아니죠 두 제품의 차이는 맥스웰 엑스박스 버전이 돌비 앤모스를 지원합니다 조금 더 공간감이 좋은 그런 박진감 넘치는 사운드를 들려주는 거죠 결국 플레이스테이션용으로 나온 맥스웰이 돌비 앤모스가 지원되지 않기 때문에 48,000원 정도 더 저렴하다고 보시면 됩니다 그런데 해외 커뮤니티를 참고해보니까 이 ODG 맥스웰 엑스박스 버전도 플레이스테이션에서 쓸수 있다고 하더라고요 이 블루투스 트랜스미터 동글키에 어, 엑스박스 말고 PC로 전환을 해주면 은 플레이스테이션과 연결이 가능하다고는 하지만 이건 공식적인 발표는 아니기 때문에 저는 된다 안 된다 확답은 못 드리겠습니다 테스트 해보면 되겠지만 제가 플레이스테이션은 플레이스테이션 1밖에 없습니다 게임을 제가 안 합니다 홍선 대원군 시대의 유물이죠 그럼 언박싱 하고 디자인과 구성품을 보고 기능과 사운드에 대해 말씀드리겠습니다 박스를 열면 맥스웰 헤드폰용 USB 동글과 본체가 있고 스펀지 아래 각종 케이블들과 마이크가 있습니다 맥스웰 엑스박스 버전도 동일합니다 디자인은 USB 동글과 헤드폰 본체의 로고 컬러가 다른 것 빼고는 동일합니다 ODG 맥스웰 시리즈 정말 웰메이드 디자인입니다 마감이 완벽합니다 배터리는 최대 80시간까지 사용이 가능합니다 마이크는 탈착식입니다 본 헤드폰은 USB 동글을 통한 블루투스 연결이나 아니면 USB 연결 그리고 3.5 TRRS TRRS 케이블을 통한 아날로그 연결이 가능합니다 다만 이 헤드폰은 블루투스나 아니면 은 디지털 유선 그러니까 USB 연결에 최적화되어 있기 때문에 이 3.5 TRRS를 통한 아날로그 방식은 그렇게 저는 권장하지 않습니다 궁금해서 들어봤는데 솔직히 별로입니다 그리고 이 헤드폰용 ODG HQ라는 앱이 있습니다 이 앱에서 폰웨어 업데이트나 사운드 프리셋 또는 마이크로 얘기하는 나의 마이크 목소리나 아니면 게임 소리 밸런스 조절 뭐 이러한 설정들을 해줄 수가 있습니다 노이즈 캔슬링은 따로 없습니다 물론 이 헤드폰이 밖에서 이렇게 음악 감상하면서 들을 용도라기 보다는 집에서 컴퓨터나 아니면 콘솔 게임 하는 용도지 그러다 보니까 노이즈 캔슬링은 사실 없어도 크게 문제는 없습니다 사실 살짝 사운드에 대해서 미리 몇 가지 말씀드리면 사운드 자체는 나쁘진 않는데 음악보다는 확실히 영화나 아니면 게임에 더 최적화되어 있기 때문에 음악적인 밸런스보다는 좀더 박진감 넘치는 영화 감상이나 아니면 게임의 특수효과 사운드나 이런 사운드에 좀더 최적화되어 있습니다 그래서 굳이 노이즈 캔슬링 필요 없을 것 같습니다 대신 채팅할 때 마이크 노이즈 게이트는 있습니다 그러니까 내 목소리 외에 주변 소리가 안 들어가게끔 막아주는 노이즈 차단 기능이 있습니다 왜냐면 게임 몰래 하고 있는데 갑자기 방문 열리면서 엄마나 와이프가 잔소리하는 소리가 채팅에 들어가면 창피하잖아요 그리고 착용감은 좋습니다 착용감 좀 무게는 있습니다 무게는 어느 정도 있는데 막상 착용하면 은 솔직히 정수리 쪽이 약간 이 무게감이 느껴지긴 하지만 뭐 이쪽이나 이런 데는 그렇게 크게 불편하지만 못 느끼겠습니다 근데 무게는 확실히 좀 있긴 있습니다 그럼 두 제품의 사운드가 어떻게 차이가 나는지 말씀드리겠습니다 그냥 이제 타이달로 음악 듣고 했을 때는 나쁘지 않습니다 솔직히 음악에 최적화되어 있는 제품이 아니지만 그래도 나름 음악 듣기 좋습니다 전혀 부족함은 없어요 다만 동 가격대에 예를 들어 소니 WH-1000XM5라든가 그런 제품들에 비교하면 당연히 음악적으로 많이 아쉽습니다 근데 그 제품들은 사실 음악에 정말 최적화돼서 나온 제품들이고 이 제품은 용도가 다르다 보니 똑같이 생각하시면 안 됩니다 뭐 신발도 마찬가지잖아요 10만원짜리 구두하고 그리고 10만원짜리 워킹화하고 신고 걸어봤을 때 멋있기는 당연히 구두가 더 멋있고 하지만 걸을 때더 편리한 거는 당연히 워킹화죠 워킹화는 걷는 데에 더 최적화되어 있고 구두는 이제 깔끔하고 클래시한 패션 뭐 그런 거니까요 
그리고 확실히 게임용이다 보니 레이턴시가 전혀 느껴지지 않습니다 그리고 사운드 역시 어 제가 비교를 해봤을 때그 영화 같은 데서 팍팍 터지는 그런 특수효과나 이런 것들이 확실히 이 헤드폰으로 듣는 게좀더 박진감 넘치고 재미도 더해집니다 특히 이 앱을 통해서 풋스텝이라는 프리셋이 있어요 그 프리셋을 선택했을 때 특히 FPS 게임이나 액션 영화의 재미는 더욱 상승합니다 사실 저는 무선으로 테스트 해볼 콘솔이 없어서 동영상이나 영화로 한번 테스트를 해봤습니다 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 제가 가지고 있는 유일한 오락기는 플레이스테이션 1 밖에 없습니다 컴퓨터 게임이라고는 거의 단군 시절에 나왔던 미스트라는 게임 모르시는 분들이 더 많을 것 같아요 제 생각엔 제 나이 또래면 아마 아실 거예요 미스트라는 지금 제가 어디 놔뒀는지도 모르는 그 게임밖에 없었고 사실 저는 콘솔 게임파였기 때문에 마지막에 했던 게임이 파이널 판타지 X였어요 그 게임도 고대 유물이죠 어쨌든 그래서 영화를 좀 게임 느낌으로 좀 여기저기서 팡팡 날아다니는 그런 영화를 찾다 보니까 우리나라 영화 중에 악녀라는 영화랑 그리고 마녀라는 영화를 한번 그두 영화 정말 오랜만에 감상해봤어요 특히 악녀 같은 경우는 1인칭으로 나온 액션이 약간 FPS 게임이랑 비슷한 느낌이지 않을까 싶어서 그래서 한번 봤습니다 근데 확실히 스테레오지만 360도 사운드를 뭐 재현한다 구현한다 하는 거랑 확실히 다르네요 돌비 애니모스가 되는 건 악녀에서 막 주인공이 앞에서 칼 들고 있다 뒤로 확 던지고 막 이러는 장면이 있는데 그 칼이 샥 날아가는 그런 사운드나 이런 게 달라요 완전 예로 들은 거랑 예로 들은 거랑 마녀에서도 마찬가지입니다 막 총알 날아다니고 사람 날아다니고 그러잖아요 그 사운드들이 확실히 예로 들으면 구현은 나름 잘 해놨습니다 위로 들리는 것 같아요 근데 예로 듣는 거랑 또 다릅니다 예로는 약간 이렇게 이렇게 하게 되더라고요 돌비 앤모스는 어쩔 수 없는 돌비 앤모스죠 그런데 마녀를 보다가 분명히 처음에 봤을 때는 저 혼자 본게 아니라서 정지시키고 이럴 수는 없었지만 이번에 혼자 보다 보니 한 장면을 보고 어? 하면서 정지를 시키면서 집중을 하면서 본 장면이 있어요 바로 이 장면입니다 여러분 뭐가 보이시나요? 그렇습니다 베링거의 제닉스 믹서랑 그리고 네이티브 인스트루먼트의 머신 스튜디오랑 트랙터 컨트롤 S가 보입니다 여기 보이시나요? 보이시죠? 여기 있네요 제닉스 그리고 머신 스튜디오 트랙터 컨트롤 S 그래서 좀 많이 웃겼습니다 뇌 연구하시는 그 백박사 조민수 배우님이죠 백박사가 머신 르네상스로 그 연구소에서 비트 찍고 있고 트랙터 컨트롤 S로 막 믹싱하고 있고 이런 걸 상상하니까 좀 웃기더라고요 뭐 저만 그럴 수도 있습니다 어쨌든 저는 엑스박스 버전이 38,000원 더 비싸지만 그 비공식적으로 커뮤니티에서 언급된 것처럼 플레이스테이션이랑 호환이 잘 된다면 은 48,000원 더 비싸도 돌비 앤모스 사운드 때문에 더 이득이지 않을까 싶어요 근데 어쨌든 공식적으로 가능하다 불가능하다 라는 말이 안 나왔기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 책임을 지지 못하니 지인분이 가지고 계시다면 테스트 해보고 플레이스테이션 가지고 계신 분들 엑스박스로 선택하시길 바랍니다 저는 책임 못 집니다 그러면 이제 마지막으로 마이크 소리 한번 들어보겠습니다 하나 둘셋 하나 둘셋 현재 저는 오디지 맥스웰 헤드폰 마이크로 녹음 중입니다 사운드 퀄리티가 어떻게 느껴지시나요? 뭐이 정도 마이크면은 채팅하는데 전혀 무리 없을 것 같아요 약간 푸푸 발음이 조금씩 세게 들어가긴 하지만 쓸만한 것 같습니다 그럼 저는 또 새로운 제품을 리뷰하기 위해 페이드아웃 하도록 하겠습니다 감사합니다